ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் டிஃபென்ஸ் அப்டேட் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் நான் உலகத்திலேயே டாப் ஐந்து ஏவுகணைகள் பற்றி பார்ப்போம் அதாவது மிசைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது டோட்டலாக ஐசிபிஎம் சொல்லலாம் இன்டர் கண்டெய்னல் பெலஸ்டிக் மிசைல் இந்த மிசைல் பார்த்தீங்கன்னா கண்டமிட்டு கண்டம் தாவக்கூடியது பாயக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தாக்குதலுக்கு உட்படுத்த முடியும் கண்டமிட்டு கண்டம் தாண்டி இது வந்து அதனுடைய ரேஞ்சு அதனுடைய அக்யூரஸி அதனுடைய வேகத்தை பொறுத்து இந்த ஏவுகணைகள் வந்து டாப் ஐந்தாக பிரிச்சுருக்காங்க இந்த டாப் ஐந்தில் இந்தியாவுடைய மிசைலும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டாப் ஐந்தில் இருக்க ஒவ்வொரு மிசைலும் நியூக்ளியர் கேப்பபிள் கொண்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய காஸ்ட் இதனுடைய முக்கியத்துவம் எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் இந்த டாப் ஐந்து ஏவுகணைகள் யார் யார்கிட்டலாம் இருக்குது அப்படின்றதே பார்ப்போம் ஏவுகணைகளை பொறுத்தவரை ஏகப்பட்ட ஏவுகணைகள் இருக்குங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜெரிகோ இருக்குது சார்மாட் இருக்குது டிஎஃப்ஐபி இருக்குது அந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது இருக்குங்க ஸோ இந்த ஏவுகணைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டாப் டென்னில் வரும் நம்ம டாப் ஃபைவ் மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ டாப் ஃபைவை பொறுத்தவரை அஞ்சாவது இடத்துல இருக்க மிசைல் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எம் டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மிசைல் முழுக்க முழுக்க ரஷ்யா கிட்டே இருக்குது இந்த மிசைலை பொறுத்தவரை மிக கம்மியான காஸ்ட்டில் தயாரிக்கிற அதிக வார்ஹெட்ஸ் கொண்ட மிசைல் அப்படின்னு சொல்லலாம் காரணம் என்னென்னா இது வெறும் ஆறு மில்லியன் யூஎஸ் டாலருக்கு தயாரிக்கிறாங்க இதோட வார்ஹெட்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா பத்துன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து மல்டிப்புளாக பல இடங்களுக்கு தாக்குதல் நடத்தும் ஒரு டைம் ஏவுகணை ஏவும் போது இது மல்டிப்புளாக பத்து இடங்களில் தாக்குதல் நடத்தும் தனித்தனியாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இதனுடைய ரேஞ்ச் பார்த்துட்டிங்கன்னா பன்னெண்டாயிரத்துலேருந்து பதினாறாயிரம் கிலோமீட்டர் போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அக்யூரேட்டாக சொல்லலை காரணம் என்னென்னா இதனுடைய ரேஞ்சை அவங்களால சரியாக கணிக்க முடியல பன்னெண்டாயிரத்துலேருந்து பதினாயிரத்துக்குள்ளே போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ஏவுகணையை பார்த்துட்டிங்கன்னா இதனுடைய அக்யூரேசி தாக்குதல் நடத்த போகிற அக்யூரேசி பார்த்துட்டிங்கன்னா இரநூறு மீட்டர்லேருந்து எழுநூறு மீட்டர் வரை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனாலவே இந்த ஏவுகணை கொஞ்சம் காஸ்ட் கம்மி அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஏவுகணையுடைய அக்யூரசி கம்மியாக இருந்தால் தான் அதனுடைய காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் தாக்குதலோட துல்லியத்தன்மையும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை பொறுத்தவரை இதனுடைய அக்யூரசி பார்த்துட்டிங்கன்னா இரநூறுலேருந்து எழுநூறு மீட்டர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ஏவுகணை பொறுத்தவரை இது எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்க இருபத்தி பர் ஹவர் வேகத்துக்கு செல்லும் அப்படின்றாங்க இது வந்து முழுக்க முழுக்க ரஷ்யாவினுடைய தயாரிப்பு நெக்ஸ்ட் இந்த லிஸ்டில் நாலாவது இருக்க ஏவுகணை எது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா யூஜிஎம் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ ட்ரைடன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏவுகணை முழுக்க முழுக்க அமெரிக்காவினுடைய தயாரிப்பு இன்னைக்கு உலக நாட்டில் வல்லரசாக இருக்க அமெரிக்கா கிட்ட இந்த ஏவுகணை இருக்கிறது மிக பெருமை அப்படின்னு சொல்லலாம் காரணம் என்னன்னா உலகத்திலேயே மொத மொத ஒரு நீர்மூழ்கி கப்பல்ல இருந்து லான்ச் பண்ணக்கூடிய நியூக்ளியர் மிசைல் இதுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதனுடைய காஸ்ட் ரொம்ப அதிகம் காரணம் என்னன்னா இது வந்து சப்மெரியில இருந்து லான்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏவுகணை இந்த ஏவுகணையை பொறுத்தவரை எழுபத்தி ரெண்டு மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் செலவு பண்றாங்க ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த ஏவுகணை எவ்வளோ ரேஞ்சு போகும் அப்படின்றத பார்க்கணும் இந்த ஏவுகணை பன்னெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் போகும் அதனுடைய தாக்குதலுடைய துல்லிய தன்மை தொண்ணூறு மீட்டர் இருக்குங்க ஸோ அதனாலவே இந்த ஏவுகணை மிக காஸ்ட் அதிகம் அப்படின்னே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஏவுகணையினுடைய ஸ்பீடு இருபத்தொம்பதாயிரத்தி இருபது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மூணாவது இந்த லிஸ்ட்டில் மூணாவது இருக்கிறது நம்ம நாட்டினுடைய அக்னி ஃபை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அக்னி ஃபையை பொறுத்தவரை அதனுடைய நீளம் பதினேழு மீட்டர் அக்னி ஃபை வந்து முழுக்க முழுக்க நியூக்ளியர் கேபபிள் கொண்டது நம்ம வந்து இந்த அக்னி ஃபை பார்த்துட்டிங்கன்னா சைனாவை கவுண்டர் பண்ணுறக்காக தயாரித்தது பாகிஸ்தானை கவுண்டர் பண்ணுறக்கு நம்ம கிட்ட ஏகப்பட்ட ஆயுதங்கள் இருந்தாலும் சைனாவை கவுண்டர் பண்ணுறக்கு இந்த அக்னி ஃபை தயாரித்தோம் இது முழுக்க முழுக்க ஒரு இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ஏவுகணை அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஏவுகணையை பொறுத்தவரை எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் ரேஞ்சு தான் போகும் இது வந்து சைனாவுக்குள்ளே போகும் ஆனால் இந்த ஏவுகணையில் ஒரு முக்கியத்துவம் என்னன்னா பத்துலேருந்து எண்பது மீட்டர் அக்யூரசி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பத்து மீட்டர் எங்கே இருக்கு <laughs> சைனா எதுக்கு தயாரிச்சாங்கன்னா யூஎஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவை கவுண்டர் பண்றதுக்காக இது தயாரிக்கப்பட்டது இந்த ஏவுகணை முழுக்க முழுக்க யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி அடிக்கக்கூடிய திறன் வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஏவுகணைகளை பொறுத்தவரை பன்னெண்டாயிரத்துல இருந்து பதினஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் அது மட்டும் இல்லாம இதனுடைய அக்யூரசி கம்மி அப்படின்னு சொல்லலாம் நூறுல இருந்து ஐநூறு மீட்டர் தான் அக்யூரசி இருக்கு
பழமொழி கப்பல்ல இருந்து பயன்படுத்துற ஏவுகணை இந்த ஏவுகணை பதினாலு மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ல தயாரிக்கிறாங்க இந்த ஏவுகணையினுடைய பெயர் பார்த்துட்டீங்கன்னா எம் பிப்டி ஒன் எஸ் எல் எம் பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய மீட்டர் எவ்வளோ அகலம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா மிக கம்மி பதிமூணு மீட்டர் தான் இருக்கும் ஆனால் இதனுடைய ரேஞ்சு பதினோராயிரம் கிலோமீட்டர் வர போகும் அக்யூரசி பார்த்துட்டிங்கன்னா இரநூறு மீட்டர் போகும் ஆனால் வந்து இதனுடைய ஸ்பீடு வந்து இது வரைக்கும் நான் சொன்ன நாலு ஏவுகணைகளை விட இதனுடைய ஸ்பீடு மிக அதிகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் முப்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலும் உங்களுக்கு டிஃபன்ஸ் சம்மந்தமாக நிறைய நியூஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க ஷே